jetzt haben wir heute das äh, für euch spannendste Thema äh, laut Voting und zwar das Thema Autobahn. Ähm, immer wieder hören wir vor den Fahrstunden, dass man ein bisschen Schiss hat, auf die Autobahn drauf zu fahren. Ähm, aus unserer Sicht ist Autobahnfahren an sich aber relativ einfach, äh, vor allem im Verhältnis zu den anderen äh, Sonderfahrten, die wir haben. Da wollen wir uns, euch ein bisschen vorbereiten. Jetzt machen wir das Video, wir geben euch schon mal ein paar Tipps, die könnt ihr euch angucken, bevor es auf die erste Autobahnfahrt geht. Und äh, dann wird das alles ein Kinderspiel für uns. Ne? So, wir haben hier hinter uns die Autobahn, wo wir eigentlich nur erstmal die Problematik haben, da drauf zu kommen. Und ähm, wenn wir die richtige Geschwindigkeit haben, dann fällt uns das definitiv ein bisschen leichter. Wenn wir uns die Autobahn anschauen, wir haben in dem rechten Fahrstreifen ganz oft LKWs ja, oder halt etwas langsamer fahrende Fahrzeuge. Die dürfen 80 km/h fahren, werden also zwischen 80 und 90 km/h unterwegs sein. Bedeutet also, wenn wir auf die Autobahn drauf fahren wollen, dass wir halt auch auf jeden Fall mindestens diese 80 km/h eben schon hinbekommen. Lieber wären wir 100 km/h, wenn es denn möglich ist aufgrund von Sicherheitsabständen. Kann es auch schon mal sein, dass wir vielleicht auch nur so zwischen 80 und 90 kmh beschleunigen können. Wenn wir das aber hinbekommen, haben wir eine sehr, sehr gute Ausgangsposition, um eben direkt in den fließenden Verkehr uns einzufügen und darum geht es jetzt erstmal bei, beim Einfahren. Wenn wir das hinbekommen haben, ist der Rest der Autobahnfahrt relativ einfach. So, und dann haben wir noch als zwei weitere Punkte, die für uns wichtig sein werden. Zum einen, dass wir den ähm, Beschleunigungsfahrstreifen komplett ausfahren. Ja, also wir sehen hier hinter uns schon eine Auffahrt, dass wir halt nicht zu früh den Fahrstreifen wechseln und zu früh auf den, in den Fließverkehr einfahren wollen, sondern dass wir wirklich halt bis zum Ende des Beschleunigungsstreifens auch Zeit haben, um Geschwindigkeit aufzubauen und aber auch vor allem den Verkehr zu beobachten und, und abzusichern. Das ist dann direkt der nächste Punkt. Wir müssen frühzeitig anfangen, über die Spiegel oder über den Schulterblick ähm, den Verkehr beobachten und nicht erst kurz vor Ende des Beschleunigungsstreifens, damit man ähm, anpassen kann. Eventuell kommen mehrere Fahrzeuge, die etwas schneller sind als wir, müssten nochmal Gas rausnehmen, um hinter ein Fahrzeug reinzukommen oder nochmal knackig beschleunigen, um vor ein LKW zu fahren, je nachdem äh, wie die Situation ist. Da gibt es keine Pauschallösung, denn jede Auffahrt, jedes Mal, wenn wir auf die Autobahn drauf wollen, ist es eine neue Situation und wir müssen immer alle neu bewerten. Und ähm, das ist die eine Schwierigkeit hinterher für euch als Fahrschüler, das schon auf die Kette zu bekommen. Okay, bevor wir euch das jetzt zeigen, wenn wir mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs sind, noch einmal für euch zusammengefasst, wir brauchen die richtige Geschwindigkeit, mindestens 80 km/h, besser 100. Wir müssen den Fahrstreifen bis zum Ende ausfahren und wir müssen frühzeitig mit der Verkehrsbeobachtung anfangen. Und das zeigen wir euch jetzt da unten auf der Straße. Jetzt müssen wir uns erstmal eine Auffahrt suchen zur Autobahn. Dafür haben wir die blauen Wegweiser, wo alle Informationen zu dem Thema Autobahn darauf zu finden sein werden. Nämlich zum einen erstmal die Nummer der Autobahn und aber auch dann die, ähm, die Richtung, in die wir fahren wollen. Da müsst ihr euch natürlich ein bisschen auskennen wo es hingeht hier, Düsseldorf oder Dortmund, in Wuppertal haben wir die A46 und die A1. Eine Ewigkeit später. So, also, sobald wir auf dem Beschleunigungsstreifen sind, geben wir Gas. Wir sollen auf mindestens 80 km/h kommen, lieber wäre mir 100. Sobald wir die gerade Strecke haben, können wir schon beschleunigen. Kontrollblick in den Innenspiegel. Jetzt fange ich schon an, über den Außenspiegel den ersten Eindruck zu gewinnen, wie voll die Autobahn ist. Blinker ist schon an, erster Schulterblink war schon da. Ich kontrolliere aber noch einmal, um halt in einem flachen Winkel auf die Autobahn einzufahren. Ja, wir haben den ganzen Beschleunigungsstreifen Zeit dafür, um die Geschwindigkeit anzupassen, um abzuschätzen, wie äh, die Abstände so sind. Ob viel los ist auf der Autobahn, wenig los auf der Autobahn. Muss ich mich vor einem LKW ähm, muss ich vor einem LKW kommen und ein bisschen beschleunigen oder müsste ich mich überholen lassen und hinter einem Fahrzeug einscheren? Auch das wäre möglich. So, und ähm, ja, wir werden erst anfangen zu beschleunigen, wenn wirklich der Beschleunigungsstreifen anfängt. Also nicht schon in die Kurve hinein beschleunigen, sondern halt erst dann beschleunigen, wenn man auf der Geraden ist. Frühzeitig schon über die Spiegel den erst, die erste Information sammeln, wie voll die Autobahn ist. Ja, Innenspiegel, Außenspiegel, wir nutzen den Fahrstand komplett aus, Schulterblick, um alles abzusichern und dann in einem flachen Winkel fahren wir auf die Autobahn drauf. Wenn wir die richtige Geschwindigkeit haben von 80 bis 100 km/h, ist alles super, kommen wir schön flüssig in den fließenden Verkehr hinein. Wow. 